Bienvenidos a la Batipandilla Podcast y esta vez estamos muy contentos porque nos acompañan bastantes amigos. Próximamente les estaremos mandando las fotografías en Facebook e Instagram. La verdad es que oh, no. muy padre. O oh, igual no, gracias Alex. Sí, bueno. <risa> y pues estamos en vivo desde Cometa Comic Store. Pues tenemos una historia como siempre todos los sábados buenísima, entonces quédense a la Batipandilla. Comenzamos. Bienvenidos al capítulo 11 del podcast de La Batipandilla, el podcast en donde vamos a platicar de cine, series, personajes, de anime, cómics que siempre hemos conocido y se ganaron un lugar en nuestra memoria. Hoy estamos en un capítulo especial, estamos completamente en vivo en Cometa Comic Store. ¿Otra vez? Recibimos una invitación por parte de, de un amigo que muchos años de conocerlo, que tiene su, su tienda. Aquí estamos. Y sí, sí se nota, ¿no? <risa> y pues aquí estamos grabando un episodio especial que mucha gente había solicitado, más que nada por conocer el chisme de qué pasó con una de las grandes editoriales que estuvo aquí en México, donde tuve la fortuna o, o desgracia de haber trabajado. Desgracia, desgracia. <risa> Entonces, pues vamos a darle a esto. Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues bastante bien, una semana bastante interesante, la verdad es que esta invitación chulísima, espero que es el primer capítulo que hacemos, que no es este en Churubusco, ¿verdad? En Entonces, Churubusco. pues estamos bastante contentos acá grabando en Cometa Comic Stores, vénganse pronto, eh, pues más adelante tenemos invitaditos, ¿no? Todo sí, el show. de hecho estamos ya a punto de conocer a nuestros invitados del día de hoy, que son los fundadores, los bosses, los bosses en Cometa Comic Store. Este, pues, conozcan por a nuestro primer invitado que es Kurt Barget. Miren, don Ochenta. Muchas gracias, Kurt. Pues, Kurt, ¿cómo estás? Cuéntanos, Bien. ¿qué onda con.? con tu proyecto, ¿qué, qué, es, qué, es lo que, qué es lo que vendes aquí? Pues aquí vendemos, este, vendemos de todo, vendemos nostalgia, vendemos buenos momentos, eh, muchos recuerdos, eh, sonará medio feo, pero también vendemos amistades, porque aquí mucha gente viene, conoce, compra, Así hacen amistades, se reúnen aquí, eh, y pues obviamente vendemos un montón de material, ¿no? juguetes, cómics, videojuegos, funcos. Eh, peluches, no sé, llaveros, un montón de coleccionables. De repente a alguien le viene a la mente, ah, yo de niño tenía esto y les digo, mándame la foto, güey. <risa> y luego a las dos semanas se eh, perdón, eso. <risa> sí, porque dices, no mames, lo conseguiste. Pues sí, o sea, Tú... eso nos dedicamos. No, no te preocupes por decir palabrotas aquí. Normalmente, ah, bueno. <risa> este, nos está con nosotros Emiliano, pero... Pues bueno, hoy, industrial, ¿eh? ya saben, ¿no? hoy tuvo compromisos de diseño industrial y, y pues no nos pudo acompañar, pero pues está en esencia aquí diciendo la emperada. Sí, sí, sí. Su y todas esas manos. Sí, sí, diseño industrial cada 30 segundos. Y pues está muy padre lo que dices, Corto, porque realmente cuando estás chico no te puedes como comprar o dar ciertos lopitos, sí. ¿no? Entonces ya estás grande y dices, ahora sí ya, vámonos, como gordo en tobogán. Sí, Quiero esto, 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 esto. Sí, agro. Comer está sobrevalorado. Sí, porque la verdad, en ocasiones prefieres sacrificar eso, ¿no? O este, o no sé, andas ahorrando los domingos, o cuando de repente llega la visita de los tíos y te caen con un billete de 50 dólares, y eres un niño, puta, es oro, güey. Es oro. Este, tengo la fortuna de, en mi colección personal, todavía conservar algunas piezas, este, algunos cómics. Eh, tengo, por ejemplo, 
el cómic de la boda de Superman que wow. recuerdo que me lo regaló mi abuelita en paz descanse y este es algo que atesoro muchísimo lo tienes con invitación eh, ya tengo la invitación. Ah, cómo molestas, eh. <risa> de hecho, la conseguí aquí en la invitación. No la puse en venta. <risa> es que esa, esa invitación es. O sea, vale más la invitación que el cómic en sí. Wow. Sí. Porque la editorial Bid la, la daba. No la daba con todos los tomos. Entonces tenías que conseguir tu, tu invitación. Y ya. No fue como con la invitación de la boda de Batman. Que no sé si. Alguien de aquí la, la tiene. Que fantástico. Ajá. Que fantástico te, te la ponían ahí en el mostrador. Wow. Así de, ah, llévate las que quieras. Entonces, en el fin no vale nada. Y la de Superman, no, la de Superman sí fue como un, es como un ítem coleccionable muy cañón. Wow. Sí, 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 pues este, tuve la fortuna de, de tener una infancia muy feliz. Este, por fortuna en la familia no nos hizo falta nada. Y, y bueno. Cuando había la oportunidad, pues, este, mi mamá, mis parientes, mi hermano, mis abuelos, mis tíos, pues tenían un detallito de esos, ¿no? Igual yo, pues, desde chico me acostumbré a trabajar, entonces, la neta, me compraba mis cómics, mis juguetes, todo eso, y después tuve la fortuna, este, pues, no quiero dejar de mencionarlo, si me lo permiten, tuve la fortuna de conocer a un muy buen amigo, que, bueno, pues es, somos ahorita, pues, amigos, socios, este... <risa> se llama Oscar Fuentes, quien hace posible también todo esto, y bueno, pues, o sea, no quiero dejar de mencionar a Oscar, porque pues, al final o sea, estamos en esto juntos. Aquí está, este, o sea, es que se asoma a saludar para que... Asoma a Oscar, no sé si sí, pues, Sí, sí, ándale, por favor. Aquí no hay Marías, hombre. <risa> y ahí está Oscar. <risa> no quería salir, pero bueno. No, es que yo no soy tan, tan experto como ah, el buen tour. Ah, para que okay, si okay, no lo escuchas okay. si no se va a escuchar ok pues bueno yo no soy tan experto como como ocurre en la cuestión de, de los cómics si sí, colecciono llevo muchos años coleccionando como bien dice desde igual de los 90 ¿no? como empezamos todos igual por por la edad todos venimos de por allá menos el niño este sí, sí, sí no, okay. yo estaba en mi papá todavía <risa> Y este, pues así, ¿no? Empezamos y bueno, con el transcurso del tiempo, pues como bien dijeron también, ya cada quien tiene su dinerito, ya podemos darnos nuestros gustos uh -huh. y a veces hasta de más, ¿no? Sí. 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 <risa> Siempre decimos, ya esto va a ser el último, pero creo que... De hoy. Ah, valió más. <risa> sí. sí, exactamente va a ser el último. Chiste de, de borracho. <risa> es, la, es la última, es la última. Pero... Esa es mi otra pasión. Sí. <risa> Imagínate. ¿Qué que no pasa? Es un gastazo. <risa> Girar mi tarjeta es mi pasión. <risa> están escuchando en los carros, ya saben, estamos en la Ciudad de México, en el centro histórico. Entonces van a escuchar mucho ruido de carros. Así que ya veremos Pachi qué le pone. Perfecto, Pachi, fijándose. También está Pachi con nosotros. No, la verdad es que estamos muy contentos hoy. Nos acompañan muchas personas. Y muchas gracias por la invitación, Cor. Hombre, placer. Eh, pues no sé cómo nació esto de voy a poner una tienda, fue así como que súper espontáneo o fue este, planeado o qué onda. Bueno, es una historia muy larga, pero para no hacerla tan extensa. Sí, no. Este, <risa> cuando, Era cuando, 1999. <risa> <risa> Todavía me acuerdo. Bueno, Oscar y yo tenemos muchos años de conocernos y este, él tuvo una tienda en el bazar de Pericuapa, en el ex bazar de Pericuapa. De hecho, ahí conocí a Lexis. Este, y que era como de ese tamaño, ¿no? Y sí, la tienda en realidad <risa> era muy era pequeña. De un metro por dos, ¿no? Sí, Algo así. Ajá, sí. Pero pues nos iba bastante bien y digo nos iba porque era la tienda, pero yo colaboraba con él. Entonces ya después eh, yo tomo la decisión de irme a otra ciudad y este, me voy a estudiar mi carrera y todo. Pero seguimos en contacto y nos veíamos cada vez que yo tenía vacaciones. Y pues en esas charlas me decía, Ay, hay que poner otra tienda, hay que poner otra tienda. Y pues bueno, este, se postergó demasiado, pero también eh, por alguna extraña razón decidimos que el mejor momento para hacerlo era por la pandemia. La, la maldita pandemia, ¿por qué no? La eh, pandemia fue. Pues, madre, pues ¿qué más puede pasar? No? La pandemia fue un gran momento para emprender. Sí, sí, sí. Sí. Es la tía de muchos proyectos. Mírenos a nosotros. Sí. Sí, y pues así fue. De hecho, la Batipandilla y Cometa Comic Store fueron casi. Como cuates, ¿no? Como por cuates. Ajá, fueron sí. fue por semanas y. Sí, no sí, sé. Sí, sí. Ajá, que 
hay que ver qué pasa. ¿Cuál? Sí, ya lo festejaremos. Ya, yeah. sí, sí. prácticamente nuestros aniversarios los vamos a, a, este, a festejar juntos <risa> y pues a ver qué pasa. Entonces, pues ya, ¿qué les parece si ya nos vamos directo al tema de, de hoy? Perfecto. Todo Porque <risa> todos, todos los que estamos aquí, si no es que la mayoría, somos fans de los cómics o de los mangas. Y estoy seguro de que muchos no conocen cómo fue el camino de los cómics y los mangas aquí en México. De qué, cómo fue, que empezó, cómo llegaron los cómics en este, ¿cómo se dice? Importados, que son DC, Marvel y que pues, era lo único que teníamos aquí en México. Pero México fue, pudo, más bien pudo haber sido uno de los grandes exponentes en cuanto a cómics, historietas, viñetas. Y hace mucho ruido, ya fue. Aviéntales una sí, cubeta de agua. Que, ¿Se puede cerrar este, las ¿Sí? Nada más una, cierra. Sí, sí, sí. Cuidado. Sí, no se vayan a caer. Es para que vean que este, no estamos en el estudio y sí estamos en el centro. <risa> y estamos Cuidado por los dedos. en vivo. Y nadie, nadie me hizo caso, ¿vieron? Sí, Está cerrando la ventana, no están no, cerrando las ventanas. Todo quieres. Sí, bueno, ahí le ponemos este efecto de aplausos, ¿no? Para... Sí. <risa> bueno, como les comentaba, México pudo haber sido uno de los exponentes más grandes en creación y en cuanto a cómics, historietas y. Bueno, que eran historietas y viñetas. Eh, esto fue en la década de los 40. ¿En qué, exact en qué exactamente? ¿Qué fecha? La verdad, no sé. Los datos en, por todos lados en donde investigué están son muy imprecisos y la verdad, pues... Eh, ¿Para qué les miento? ¿Para qué les miento? Y la verdad, <risa> no importa, fue en los 40. Y en los 60 fue cuando el cómic mexicano tiene como que su boom más grande con las historietas políticas. Y había una revista que era como sensación, bueno, muy popular, que se llamaba La, la Garrapata. O sea, ahí ah, juntaban autores como Helio Flores, Gis, Mago, Rogelio Naranjo y Ríos. A Ríos si ¿sí lo conocen. Sí, por Quiero supuesto. pensar que sí lo conocen. Como que a todos nos lo dejaron de tarea, ¿no? <risa> y lo tienes que leer Ríos. Está bien. Sí, la basura que comemos. Pero está bastante interesante Ríos. A mí me gusta. Sí. Es que Ríos tiene un estilo muy específico y peculiar. Perspicaz. Muy, Vamos a ser profesional. Y, muy digerible, ¿no? Sí, digerible. Y además, él te dice las cosas y le tira todo como va. Exacto. Que es lo que hace que esté, que esté bueno los, sí, los, con los, las historias. Bueno, esas son historias y viñetas de Ríos. Y en, pues ya en 1964, o sea, hace ya mucho tiempo, creo que solamente él estaba aquí. <risa> este, <risa> él, él, ahorita sale él para que veas. ¿Quién es él? <risa> Se crea la, la revista de los Supermachos. Y, y es un y el libro cómics que se llama Cuba para principiantes obviamente los supermachos ahorita en esta época pues no pegan ¿no? No. De, hecho, de, de hecho desde el nombre me los tiran eh, el, la Cuba de los principiantes marca un, un estilo muy didáctico y el autor posteriormente crea Los Agachados en 1979 o sea Los Agachados es el, es el autor de Cuba para principiantes que es este Paco Calderón Muestra un sentido y una voz discrepante quejándose de todo. O sea, siempre hemos tenido quejumbrosos, pero antes lo hacían en persona. Ya hay estilo, ¿no? Hasta en eso. Sí. Eh, hacerlo en persona era mejor, como en las caricaturas que como hemos platicado en he -Man. Sí. Ahí los papás iban a quejarse personalmente, nada de estarlo diciendo por Twitter. No, se le van los pezones, cancélalo. Así de, no, no, no quiero que mi hijo este, vea un capítulo con balas, póngale láser. Sí. Bueno, ya, no importa eso. En 1965 llega una de las aventuras mexicanas, un personaje más conocido y querido por mucha gente, que es Calimán. Calimán. Oh, sí. Que volvió hace poco. Sí. En unas ediciones carísimas, pero que estaban muy padres. No tengo ninguna. ¿No tienes ninguna de Calimán? ¿Aquí? Claro. 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 Para que la sacaras. Ah, demonios, me hubieras dicho antes. Está Bueno, por ahí está y al rato sacamos fotos y se las pongo en Instagram. Eh, pues esta revista se vendió semanalmente durante 26 años. O sea, no es cualquier cosa. 26 años para una... Para un cómic en aquella época y sobre todo mexicano, 
fue una eternidad antes de que lo lo quitaran fueron de hecho 1351 números o sea fue, fueron más que Memín <risa> ¿ustedes compraron algunos en ese entonces? Memín <risa> Pero yo no tengo ninguno. O sea. No, o sea, Cal Calimán lo compraban. Es que lo regalaban, sí, es el primer ejemplar, lo, lo regalaban. Sí, Calimán, Calimán nos compraba. Y por ahí Calimán cosas. sí creo llegué a verlo, pero no, así que yo lo coleccioné, lo compraba. Sí. Yo me acuerdo que aparte de esos, la familia Burrón, uh -huh. eran de los ah, que tenían Burrón. mis tíos. Sí. Sí. La familia sí, Burrón mi, también fue un. Mi mamá le gustaba a la familia Burrón, ella lo coleccionó. De hecho, hay por ahí algún tributo en la línea entre la línea 12 y, y este, la línea 3 la, en Zapata. Exactamente, mm. en donde nos sacan muchas imágenes de los cómics y si pueden de, darse una vuelta ahí, mm. obviamente si están en la De hecho, está todo un pasillo completo con los mon, con dibujos de los moneros mm. mexicanos. Muy padre, vayan a darse una vuelta. Mm. Bueno, ahorita no, no vayan, ahorita. <risa> Cuando <risa> sean conscientes. <risa> no sé Raúl no dijo eso. No, es que no puede ir porque <risa> está cerrada la línea 12. Ah, no, sí, no. es cierto, ¿verdad? <risa> Cuando reabran la línea 12, vayan a verlo y vale la pena, está muy padre. Pero véanlo con calma, ¿no? Porque todos pasamos corriendo. Y no. Pero cuando lo ven con calma hay muchas cosas muy interesantes. Bueno, acá también hubo un cómic mexicano que se llamó Orión el Atlante. Ese supongo que nadie lo conoce. Ah, sí, Simón. Sí, estaba, estaba bien. Bueno. 1974. Eh, Tamacún, un vengador errante, en 1975. Y otro que, que es más, fue un poco más famoso y más conocido que fue Kendor, el hombre del Tíbet. Tampoco. Ahí sí me dejaron. Muy sí, mal. No, los tres de todos es como que. Oh, sí. Sí, ah, sí, 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 sí dicen sí. esa parte. <risa> Pero ya ahorita vamos a llegar a la parte que. Uy. <risa> la que muchos están esperando. Pero pues primero quiero contarles qué es lo que pasaba aquí en México. Ya hicieron otros cómics como. Tradiciones y leyendas de la colonia, que eran historias de terror, en un formato así como que muy chiquito, donde venía la, venía la Llorona, el Charro Negro y otras. Estuvo el Monje Loco, que fue de, de tomar una inspiración para crear al personaje de, de Derbez. <risa> Ya se le ocurrió. Ah, parece el moco. <risa> y una de las. Emiliano, 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 Emiliano se lo está perdiendo. Donde quiera que estés, Emiliano. Y una que fue. Que le hicieron hasta película. Que fue una superheroína mexicana. O algo así. Que fue Hermelinda Linda. Que Hermelinda Linda, como muchas historias de. De DC y Marvel, empezó como un cómic. No dije que fuera buena. <risa> Estaba divertida. No sé si alguna vez han llegado a leerlo. Pero... No, yo la verdad no. Ustedes sí. Tenía una pues bruja, ¿no? Eh, sí, la... Hay un montón de películas. Sí, tenía Ajá. una verruga. ¿no? Una verruga y uno con blanco. Exactamente, sí. Sí, sí. <risa> sí, ya sé qué chévere. <risa> qué malo era. <risa> <risa> sí. Sí, era muy malo. O sea, sus historias eran así como muy genéricas. Sí. Quisieron tomar como inspiración a Merlín y a la bruja que pelea con Merlín, que se me fue su nombre. ¿Cómo se llama? Morgana, Morgana. Sí es la que sale, no la que sale en, en la espalda en la piedra. Sí es Morgana. Gracias. Ah no, la, la de Disney. Ajá. Ajá. Ah no es Madame Mim. Madame Mim. Sí, de ahí como que tomaron la inspiración para crear el Melindrina. Y todo eso también lo pasaban en la radio, porque me acuerdo que en la radio pasaban este, no sé, sí. Cri, este, Calimán, cosas. También sacaban eso. Sí, todo eso era como, como esa en radio novelas. Radio novelas. Radio novelas. Y después ya se fueron a papel. Y te los, en el radio te los contaban. Pero así como hacían sus poches de acá. Te atraparé, Calimán. No lo harás. Es la, es la voz de Calimán. Eso fue Raúl, con permiso. Raúl abandonado el edificio. Sí, ayer. Fue en 1950 cuando llega por primera vez una editorial que se iba a dedicar por completo a hacer. Uh, cómics que es Editorial Novaro que estaba por aquí de hecho en el centro está cerca de aquí ellos el primer contacto que tuvieron con un superhéroe fue Tarzán de la Selva un cómic así como con aventuras muy simples y muy inocente como todo en los 50 y en 1951 llega por primera vez a México un cómic americano que es Superman 
Superman fue el primer superhéroe en publicarse aquí. ¿Sí bueno. recuerdan ese momento cuando llegó Superman? No, no, obviamente no. no. <risa> eh, no sé, Porque aquí las no, vidas no, pasadas. A lo mejor este, algún, en algún multiverso nosotros sí, estuvimos en 1951. Sí. No, no, no. Inventos creo que ni mi mamá estaba aquí. ¿Y qué tan difícil es conseguir uno de esos ahorita? Sí es difícil. Eh, obviamente son cómics que por la escasez y por la cuestión de la nostalgia son mucho más caros. Mucho más caros. Eh, sí se pueden conseguir, toma tiempo. A veces la gente no sabe qué tiene. A veces la gente no sabe qué tiene y tú puedes ir a la casa del vecino, a la casa de un amigo y de repente ves debajo de todo el montón de periódico viejo y un cómic de la Frey. El Superman del abuelo. ¿No? Y, puta, eh, no sé, del hombre araña, de Superman, de estos de los que estás hablando. Uh -huh. Entonces, pues, pero sí, tiene relativamente poco que empezó como ese auge o, porque uh -huh. los cómics en español no era como algo muy buscado uh -huh. así, bueno. y a, a raíz de pues, el internet, sí, del, de ciertos programas y del boom que tuvo el cómic ah, sí, sí, porque sí, incluso yo los que tenía los empecé a yo decía, me quedo con este, ah, lo tiro, lo tiro, lo tiro. Hubo muchos que tiré, novedades Ay, el perro se hizo pitió otra vez ¿no? sí. <risa> porque pues, Perdón, incluso, no, incluso no los buscabas venderlos, sino simplemente deshacerte de ellos. Claro. De ellos pues, sí. Sí, pues eso y lo los eh, en inglés eran los que, según tú, eran los que iban a tener valor o que <risa> eran los que guardabas. Sí. Eso sí, nos quer no quieres que ni les diera el aire. ¿no? Si los ¿Quién iba, quién iba a los otros. Ya después de ese, o sea, esos, y esos cómics en su época costaban 80 centavos sí. de, del peso de 1950. Sí. Quién sabe cuánto sea ahorita, no sé, no sé cómo está el cambio. <risa> Una fórmula un poco sí, difícil, ¿no? O sea, fueron 80 centavos de 1950 y era muy poco dinero. <risa> ya, no nos metemos en problemas. El segundo que, que imprimió Novaro fue Shazam, que fue, bueno, Capitán Marvel, que fue en siete meses después y después empezaron a publicar Batman. Ahí fue donde Batman ya... Todo el mundo se dio cuenta de que Batman es mejor que Superman. Según sí, qué. ¿Qué pasa? Ah, ah, el silencio ¿qué incómodo de todos en la tienda. <risa> Has roto el, corra el corazón de Alex. Sí. De hecho, el mejor es Linterna Verde, pero no vamos a hablar de eso. Ah, okay. Aún. Después, la misma editorial trajo cómics franceses como Tintín, Alex y Dan Cooper, que era como un, una serie de viñetas que se imprimían en Tintín, pero como siempre, el México sacando provecho de todo, sacó a Alex y Dan de Tintín y lo empezó a publicar como una revista aparte. Eran así como las que hacían de Garfield. Eran estos, viñetas, tres viñetas, cuatro viñetas. Uh -huh. Y sacaron un, empezaron a sacar como recopilados de, de esas historias. México. Sí, <risa> y pues en 1985 Novaro cierra sus puertas. Y hay una leyenda sobre eso que está chistosa porque piensan todos que cerró por culpa del temblor. Pero no, ellos cerraron en abril. Nada más que no le dijeron a nadie. Como Bruguera, ¿te acuerdas de ese editorial? De hace como 10 años. Sí, sí. tiene unos cómics. Bueno, que ellos empezaron a publicar cómics. Sí, no, no son de superhéroes, son independientes. ¿no? Ajá, publicaba Hellboy y. Ajá, no, no Fairy Tail. Fairy... No, no, Fairy Tail fue el... siempre lo publicó Televisa. Sí. Tortugas Ninja también empezaron. No, no, Fairy Tail era otra cosa. Sí, era... Ajá, andan las Tortugas Ninja. Ajá. Y así de un, día, de un día para otro desapareció. Y así pasó con Ovaro. Entonces empezaron todos a pensar que. Es que se había caído el edificio, la imprenta, que, pero pues no, ahorita está ahí, son bodegas de periódico. O sea, te puedes ir ahí y comprar periódicos viejos. Dejaron la, la N, el símbolo, grandote en la, en la reja, uh -huh. como homenaje a lo que alguna vez fue. ¿Crees que haya tesoros por ahí escondidos? Sí. No, y podría ser, y fíjate que todavía no, los... Ya, ya han de haber ido a... Bueno, ahorita ya los han de haber saqueado. Sí, seguramente, <risa> pero... Sí. Eh, esos cómics, recuerdo que tenían un tamaño de media carta, se le llama, uh -huh. y pues hay, hay historias muy, muy buenas ahí, ¿eh? uh -huh. Hablando de superhéroes, particularmente de DC, sí ubico algunas muy buenas. Sí, sí es que como empezaron a publicar los primeros, se publicaron el Action Comics número uno, pero a nadie en su momento a nadie le importó. Publicaron el Detective Comics 27, y en su momento a nadie le importó. Uh -huh. <risa> y esos cómics ahorita, pues como dice Cort, sí llegan a ser difíciles y muy cotizados. Llegan, llegan a pagar miles de pesos por uno de esos números 
Y pues y con justa razón. <risa> ese, es, ese es el origen de Superman y el origen de Batman. de Batman. Pero pues, o sea, para ser sincero, yo jamás en la vida he visto uno. De, de esos importantes he visto así como que números random. Uh -huh. De los que nadie quiere, que encuentras en 10 pesos en un, en un botadero. Y pues esa fue la historia de Novaro. Que fue, los, fue nuestro primer contacto con los cómics. ¿Y el violín? Ahí era. <risa> Pero en esa década, en la década de los 50, llega otra editorial. En 1956, Yolanda Vargas Dulce creó su propia editorial para publicar sus números, bueno, sus historias propias. Como siempre ha sido mucho problema aquí en México poder publicar algo, esta señora dijo, pues no me das chance, entonces la voy a sola. Y publicó Lágrimas y Risas. Con el, con el, el primero fue El Pecado de Yuki. Después salió Kendor y El Nombre del Tíbet. Rarotonga también está. Rarotonga, bien. Rarotonga, Rubí, María Isabel. Cana con sus nombres, ¿no? Como puedes darte cuenta, todo eso, todo eso lo convirtieron en, en telenovela. Uh -huh. Uh -huh. En los 90, todas, todas. Hasta Teresa, ¿no? Teresa, Teresa también. O sea, Teresa también empezó como. Este... Sí, fue una historia de Yolanda no Vargas Luché. Wow. Sí. <risa> todas esas historias que vimos en. ¿Qué viste? Sí. <risa> ah, que viste? Todas las vimos. No te hagas, güey. Eso quiere decir que hasta en DVD las tiene. Bueno, será barba de Mori, güey. Sí, no importaba que era mala la historia, tuviera esa Bárbara Mori, ¿no? No puedes decir eso ahora. Sí, oye. ¿Qué? ¿Bárbara Mori? No, la de esa de tres capítulos de Chamusquía de Marta y Gareda, ¿no? Sí. Ah, sí. Marta y Gareda, ¿tu lugar sigue disponible? Sí. Bárbara Mori, no, cierto. Bárbara Mori. Compórtate, le existe en pudor. Bárbara Mori también, si quiere, aquí está su lugar. Sí, aquí en la tienda también. Descuento. También esta señora fue la autora, creadora y mamá de Memín Pinguín. El muñequito que tampoco sería aceptado en esta época. Exacto. Yo pensaba que era un changuito en un principio. <risa> fuera de todo. No, neta, no, no, fuera de todo. No, no, ¿Sabes chico? cómo lo conocí? Me acuerdo que en, en el centro comprabas el, la, la estatuita del Memín Pinguín de plástico. Ah, sí. Y le ponías un tubito, ya saben, por dónde. Y le prendías y... No tuvo ese, Sí, me mi cagón. Sí, y lo vendían con sombrero, con gorrita. O sea, sí, no, la de béisbol. La de... Ese fue, yo creo, el primer contacto de Memín con de todos nosotros. Sí, ¿no? qué bonito changuito. ¿eh? Sí, yo no, yo no vi, yo no agarré un cómic de Memín hasta que entré a trabajar y tuve el vino. Pero sí, yo estaba. Si Memín fuera nuevo, digo, no. Es un estereotipo hecho revista. Sí, y aparte era... O sea, su, su mamá... Su mamá era muy violenta. Se sí, le daba unas jodas. Es la mamá sí, sí. tradicional Una tabla con un clavo. No. O sea, es que si, no, si, no, si, no, si no, no entendía. Memín tampoco era, no era, no era una perita, entonces. Pero era como... Bueno. Ya después, al final, Memín ya está así para el espacio. O sea, en sus últimos números que ya no... Ya no se les o sea, no sé, no sé quién fue, porque obviamente no fue ella, porque ella se murió hace mucho tiempo. Pero Memín, o sea, salió un cómic de Memín con extraterrestres. <risa> Oye, sé que me gustaría ver ese. Sí, no sé por qué no me quedé ninguno. <risa> bueno, dejemos a Memín en paz. <risa> ya rompieron algo, ya. Dejen al negro Híjoles. en paz. Híjoles. 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 Que ya fue el primer boom de los superhéroes en México. O sea, con Novaro los empezaban a conocer. Pero ya con, con los cómics que traía Vid, fue un así boom de cómics. Todos, todos empezaban a comprar este, pues Spider-Man, empezaban a comprar este, Capitán América. A pesar de que después los publicó. ¿Qué fue? Eh, La prensa. 
los que eran dotes, novedades. Ah, novedades. Dotes son de novedades viejos. Es que nada más. Ahí me... tenemos más, ¿cierto? Eh? Ajá. Sí, sí, tenemos Sí, sí los eso sí, sí los vi. Wow. <risa> Están atrás de ti, Mariano, me pasa. En esa caja, en la primera hasta el final. No. La primera. Hasta el final. El, el grandote. Ajá. Supongo que sobre Sí, ese, ese que agarras. Ándale. Órale. <risa> Miren nada más lo que pueden sí, encontrar sí, en Cometa sí. Comic Store. Espero que se vea ahí no de charolazo. Puro forma. Ya nos pasamos. Perdón. Pero en 1980 y algo, vi por primera vez en su historia, pierde la licencia de Marvel Comics. Por primera vez. Por poner a pelear con el Mil Pingüe. Recuerden ese dato, por primera vez. Sí. Porque empezaba a publicar cosas en formatos que Marvel no permitía. Marvel te les vendía los cómics por números separados, entonces Bidel empezó a ser recopilado porque le convenía salir más barato y porque puras malas decisiones desde el principio. Y Marvel pues dijo, ¿sabes qué? Así no puedes trabajar, adiós. Dame mi balón. Dame, me, me voy y me llevo mi balón. <risa> y fue cuando le dio la, la licencia a la prensa. La prensa pues, publicó Spider-Man, X-Men. Wow. Novedades. Novedades, la prensa. Esos, los grandotes. Bueno. También, como este. Ese sí pone, por favor. Sí, este sí, tiene que salir. El. Es, no, no, es, es lo que hay, perdón. Los Vengadores número uno. Esto que nos servimos para lo que nos servimos. Ya, alcanza. gracias, Cordial. Gracias. <risa> <risa> lo que ustedes nunca tendrán ¿no? <risa> o quién sabe el mercado libre está en cuestan creo que 13 mil pesos mejor vengan a Cometa Comic Store sí, eh, sí mejor y si no los tienen aquí si sí, ellos se los consiguen uh -huh. ya los comprometí ni modo no, sí <risa> ¿Te, te los acabo de enseñar <risa> bueno, pues después de que Bit pierde la licencia de Marvel porque no publicaba ese mmm uh -huh. Empiezan a publicarse y a crear historias mexicanas, muy los famosos sensacionales. Y el libro vaquero. Y, ah, sí, un clásico. Es un clásico, pero en aquel entonces, pues ya sabes que todo el mundo decía que eran. Los decían que eran sensacionalistas porque se lo vendían a. Pues a, a, a la población en general, pero no lo compraban los niños. Porque obviamente no le vas a dar a un niño un libro vaquero. <risa> Y es que esto le venía en un formato súper chiquitito sí. para que lo pudieras guardar en la bolsa detrás del pantalón. Sí. Eran unas, unas historias muy vulgares que a los mexicanos desencantaban. Desencantaba. <risa> bueno, depende que muchos mexicanos... En... Era como lo más cercano a Pornhub en ese entonces. Sí. Sí, pues o sea, es cuando salió lo primero de Mi Maestra Favorita y, <risa> Ajá, y la sensación, el sensacional de, alba, de las albañiles y los, los albures y cosas así, que era lo que teníamos aquí, ¿eh? porque las editoriales grandes no mandaban tantas cosas, gracias a Editorial Beat. De eso sí no tienes, por verdad. <risa> pero lo conseguimos pero si lo quieren lo conseguimos pues sí <risa> sí, esas historias pues ya, ahorita ya son un clásico para mucha gente para los coleccionistas de cómics son, son este ya son biblioteca básica tener tu, tu colección de libros vaqueros que muchas veces ni los leen ni saben qué son pero son son clásicos y ahí los tienen porque de esos coleccionistas hay muchos ahora que es de moda pues en, en 1993 Marvel le da otro chance a Editorial Beat y de ese cómics eh, no Marvel no fue fue de ese cómics porque fue cuando empezaron a publicar la primera vez la muerte de Superman así es que aquí quién no empezó con eso no yo sí. empecé con ese. Sí, mi primer, mi, el primer cómic que me dio un papá fue La Muerte de Superman. Y todavía lo tengo. Sí, fue mucho el impacto. Ustedes sí, sí. Sí. Sí, sí, fue sí. porque en las noticias en todos lados hablaban de La Muerte de Superman. Sí, los, si los noticieros, este... sí, los noticieros. Pues es que fue una noticia. Los noticieros, noticieros principales, uh -huh. la nota era La Se Muerte murió, de Superman. Murió Superman. Murió Superman, un periódico. Es que Superman sí. era el 
la base del hombre perfecto, e indestructible sí, y, y de repente lo matan. Entonces los noticieros, este, Jacob Sabludowski, ¿Sí? <risa> nos sacó la noticia de que Superman había muerto sí. como si fuera una noticia real. Sí. Y todo el mundo corrió por su... Sí, incluso Ejemplar, estaba la duda... Se agotó, ¿sí? se agotó la primera edición. En aquel momento estaba la duda de quién lo mató, cabrón. O sea, <risa> no, o sea, ajá, es que... Me mimpin bien fue. <risa> Con su churrito. Órale. <risa> Es que era de criptonita. Ponemos criptonita. No, había, ¿sí? había comido criptonita. No, estaba la duda muy cañón porque, o sea, ya había tenido varios enfrentamientos con muchos villanos, pero... Nadie le había dicho nada. Nadie sabía... Había bueno, peleado hasta con Hitler. Ah, recuerda que había peleado con Mohamed Ali. Mohamed Ali. Uh -huh. Recuerda que había, ya había peleado con Lobo muchas, muchas veces. Muchas veces y no le había sí. dicho nada. Uh -huh. y, este, y ahí, pues bueno, o sea, fue un boom porque pues el interés en el cómic se alzó tanto se alzó tanto que creo que en su momento no alcanzaba el tiraje para satisfacer la demanda sí, se agotó, se agotó. de hecho ahí empezó creo que a los dos días se agotó. dos días creo que, según yo recuerdo los dos días sí, se agotó. Sí, sí. yo estaba en sí. primero de primaria segundo algo así ahí está eh, editorial <risa> no yo iba en kinder también <risa> De hecho, yo, lo tengo gracias a mi hermano, güey. O sea, ese güey era el que tenía la lana, lo compró, luego está, entró al ejército y ahí dejó sus cosas botadas y ya, me hace para acá. ¿Cómo Pero debe no. ser? Yo, 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 no tuve, yo no tuve un hermano mayor que me comprara los cómics, pero. Mi papá me compró el, la muerte de Superman. De hecho, un, me, la, me la estaba contando un día. Dice: No es que Superman y llega un monstruo verde. Y, y él me dice: No es que no sé quién es, pero uh -huh. es un monstruo verde. Y después sale con huesos. Y, que sea, ah, yo quiero verlo. Chinda. Y ahí mi papá andaba por, dos, por todo el, el DF buscando la muerte de Superman. Y la encontró. Y me, me la dio. Y fue mi primer cómic. Wow. O sea, ese cómic es, es el culpable de que estemos hoy aquí. Sí. Vaya, Se vaya. sacó un 10, papá de Alexis. ¿Cómo se llama, papá? <ríe> Alberto. Alberto, Alberto. Saludos Alberto. Ah. Sí. Hola. También este pues la diferencia en Estados Unidos fue un año. O sea, muchos ya sabían que Superman se había muerto. Pero aquí en México pues no nos llegaba nada. Siempre nos han mandado al último o la merma de lo que queda. Ya. <risa> no, hambre. Pero tengo cantinflas. <risa> Por cierto, ese cómic del que estamos hablando es. Es este. Está selladito. Que en Estados Unidos es, fueron, fueron 11 de estos números. Alexis, no lo toques. No. <risa> fueron, fueron 11 y los 11 aquí los pusieron en un recopilado. Uh -huh. Y pues fue el primer cómic en México que desató la locura por los cómics. Tiempo después, Editorial B, viendo el éxito de la muerte de Superman, edita la caída del murciélago. Cuatro, que son cuatro números de, de Batman, donde Bane le rompe la espalda. Y esos los trajo gracias a que la muerte de Superman pegó. Y los trajo igual en números recopilatorios. Uh -huh. ¿Que ¿Ya cuántas veces le ha roto la espalda a Batman? ¿no? Ya ah, ya ahorita, ya, ahorita ya es una vez a la semana. Se la cambió otra vez. Le dice, hoy es miércoles, este, hoy toca, ¿no? Y dice Bane, ay. Pero en aquel momento fue así, otra vez un impacto enorme en los fans más así de saber que el superhéroe perfecto el segundo superhéroe perfecto y más famoso había sido derrotado por alguien que prácticamente no tiene poderes ¿eso ustedes también este, llegaron a tener? O? sí, sí era un no, rollo no, también conseguirlos la que también fue, sí. de fue hecho, muy, muy difícil ajá. de hecho cuando según recuerdo cuando iba terminando lo de la muerte de Superman el mundo, el regreso de Superman porque, o sea, fue una continuidad uh -huh. ya te estaban anunciando ahí lo que venía después, venían promocionales no te pierdas la caída del murciélago pero curiosamente en la caída del murciélago veías a Batman golpeando al Joker ajá, y ya en los últimos, antes de que se publicara ya veías a Bane sí. ya veías quién era el que, el que derrotaba a Batman sí, sí, era sí. algo que tenía editorial vida te ponía publicidad que nada que ver con nada desde el principio, o sea no fue, no fue al final pero sí fue cuando... Es en el mundo... Sí, en el mundo sin Superman, donde viene la primera publicidad de... De la caída del murciélago. 
que dice la muela, que el murciélago número uno próximamente en tu kiosco Boceador. favorito. Digo, cuánto boceador, ¿eh? porque antes eran kioscos, no, había, sí. no existían este tipo de cosas. Lo único que había eran dos tiendas de editorial. ¿eh? Los chicos deciden, ya basta, por favor. <risa> Está bien para que todos los chamacos. Que, eh, mejor llévate a Lulú. Mejor llévate a Lulú. <risa> a la pequeña Lulú y a Mafalda. No, ¿qué pasó a Mafalda? No, Mafalda no. Mafalda. No, sí. <risa> y así fue como empezó Editorial Vidas eh, otra vez a publicar cosas. Publicó también eh, El Crepúsculo Esmeralda, que era la que fue la caída de Green Lantern ahí a Editorial Beat le valió gorro que tú no supieras quién es Green Lantern pero ahí te va su muerte sí, sí, sí. cómo se vuelve loco y cómo se muere o sea empezaron a matar estúpido así a quien fuera sí, pues la muerte de Superman pegó entonces empezaron a traer los cómics que ellos pensaban que iban a pegar trajeron o sea, tú no habías visto a Hal Jordan sí, en un sí, cómic sí. mexicano porque en, el, en la muerte de Superman sale Goy Garner Ajá. en la caída del murciélago no sale ninguno <risa> Bueno, sí, habías visto, habíamos visto a Hal Jordan. Ya tiraste algo. Eh, bueno, está <risa> Batman presente. No, pero esos fueron, esos salieron un tiempo después. Sí, está Guy Garner sí, en la muerte. Guy Garner la, fue en la muerte. En la muerte. Pero sí fue. A Hal Jordan lo vimos un poquito en el número 3 de El Reino de Superman. Que es donde. Donde se empieza a hacer el desmadre de Ciudad Donde destruye Ciudad Costera, costera uh -huh. y. Bueno, con y el hasta ahí. O sea, ¿Cuál último? Ajá con el radicador y este mongul uh -huh. y entonces Editorial Bid se entera de que había salido el, el Crepúsculo Esmeralda y lo traen aquí sí. con un tiraje muy pequeño porque no sabían si la gente iba a aceptar a Linterna Verde uh -huh. pero pues es una de las historias sí. más sí. Yo lo considero la... claro yo lo considero de lo mejor de Linterna Verde definitivamente este, y pues me atrevería a decir que también de lo mejor que he leído Sí, sí, es una locura esa historia. Emerald Twilight. Emerald Twilight. Y después, poquito tiempo después, como dos años, <ríe> sacaron aquí en México La Noche Final, uh -huh. que es la muerte de Linterna Verde. Spoiler a leer, si no lo han leído, qué malos fans son. <ríe> y, lo, lo, y lo tienen que leer si es que no lo han leído. Uh -huh. ¿Lo tenemos aquí, Kurt? Pásamelo, Charlie. <ríe> Excelente. <ríe> sí, es una historia que no, no puede no faltar. Puede no puede faltar. En lo, que, en, lo que, en lo que buscan el, Porque sufre, el material. Ah, que se llama el. Que sí va en serio, ¿no? Que sí va en serio. Siéntate y disfruta, amigo. Eh, Mar, pues ya al ver que se están vendiendo otra vez bien y están haciendo bien las cosas, Marvel es, regresa con Interior Beat. Como tres meses. Porque la vuelven a regar y dices. Y no. Fue hasta 1998, o sea, cinco años después que cinco años en cuanto a cómics es demasiado tiempo que dice Marvel bueno, está bien, toma no le ríes otra vez y que hace Editorial Beat, agarra la muerte de Superman el, el mundo sin Superman el regreso de Superman y los reinos de los supermanes y los pone todos en un tomo <risa> no, bueno, son dos tomos que son la muerte, el, el mundo, mundo y, el y el regreso y en otro los cinco reinos uh -huh. obviamente no tenían permiso para hacer eso entonces, este, DC los multa y les quita muchas licencias, entre ellas Linterna Verde. Y les prohíbe a Editorial Beat hacer una nueva edición de La Muerte de Superman. Así que tú nos pagaste por la primera, la hiciste, la vendiste, te fue bien, qué bueno, pero no puedes volver a hacerlo. Los multa con una que pierden un montón, o sea, que los lleva casi a la caída, y llega Marvel y los salva. Empezaron con Spider-Man, X-Men, Avengers, Daredevil, Wolverine. Y en el 2000 empiezan con Ultimate. Que publicaron Ultimate 1. Antes de que volvieran a regarla. <risa> Otra vez. Ah, pues ahí mismo publicaron los de Wolverine del origen. Punisher mata el sí. universo Marvel, sí, el, claro. el origen de Apocalipsis. Todos los tomos. O sea, todo y boom, adiós. Porque tú no puedes publicar eso. Gracias. Otra vez, pero ahora sí ya para siempre. Entonces, desde el 2003, que creo que fue cuando murió todo, hasta muchos años después, cero cómics de Marvel en México. Wow. Tuvimos en México con, con Bid, Crisis en las Tierras Infinitas, Crisis Infinita, 
la que Musílago, la muerte de Superman. O sea, eventos de los más grandes de DC Comics. Pero de Marvel no tuvimos nada. Y en la actualidad sigue como que ese pleito, este, Ford, o ya. ¿Cuál este, pleito? No sé. Ya, ya sabes como que ya, ok, ya soy buena onda y te doy otra vez todas las licencias, ya es lo que quieras. Ah, no, pues ahí todavía no hay problemitas. Eh, es que ya no existe. Editorial pero pues, Editorial ya, no existe. ya no existe. Bueno, pero lo que voy es que se afectó Ajá. este, que si los personajes Marvel DC este, no nos den como que tanta, este, tantos personajes o tantas historias acá en México. No, o ya no. Si llegan. No, ahorita ahor ya no importa. Ahorita ya hay más variedad, pero, híjole, ahorita que Televisa tiene los derechos, pues la verdad es que la realidad, ellos publican lo que se les pega la gana. Repetidas ocasiones. Ajá, a veces, a veces omiten historias muy buenas que seguro van a vender y deciden mejor reeditar porquerías, car. Sí, hemos tenido como sí, Civil War como cinco veces, hemos eh, la, la, la última cacería de Kraven, la hemos tenido como tres veces. Que, que esas son, esas es muy buenas. Sí, ¿eh? es muy buena, pero pues uh -huh. muchos uh -huh. teatros lo tienen. Sí, 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 por ejemplo, Crepúsculo Esmeralda es Eso de no las lo, que, nunca lo ¿Por qué no la han reeditado, no? Sí, sí. Eh, entonces, pues sí, sí afecta, Raúl, porque al final de toda la amplia gama que existe de superhéroes, aquí en México pues llegan algunos cuantos, ¿no? Y obviamente eh, eso pasa cuando sale alguna serie, alguna película, ah, de ahí se agarra, ¿no? La Ahora película. Que salió la serie de One Day Vision, pues seguramente... La cruzada de los a niños. Ajá. Sacaron la cruzada de los niños, un cómic espantoso que a nadie le gusta. Wow. Sí. Pero, pues es lo único que... A lo mejor si tienen problemas con las licencias o algo con los personajes porque publican mucho, cada semana te saca algo nuevo Smash, pero fue algo que sacó hace, la, hace un año. Como el Superman Red Zone, acaban de sacar una edición y el Superman Red Zone salió el, hace dos años, me parece. Entonces, salió Red Zone porque salió la película animada de Red Zone. Mira. Ahorita sal, sacaron Long Halloween y seguramente no tardan en sacar una nueva versión de Long Halloween, a pesar de que el año pasado salió Long Halloween. Long Halloween. Wow. Así es como se manejan los cómics ahora. Sí, o sea, película, serie, ¡pum! Uh -huh. A la alza el cómic. O oh, pasa que precisamente película, serie y algunos números que estaban olvidados, ah, como fue la primera aparición de tal, ah, ya, ¡pum! Se empieza a cotizar, ¿no? Sí, uh -huh. ese, es el, ese es uno de los grandes problemas de ahorita. Uh -huh. wow. Pero Vid. Vida estuvo en la gloria, tuvo en cuanto a DC Comics, tuvo todo, Superman, Batman, Aquaman, Supergirl, pues prácticamente todo lo importante de DC Comics sí lo llegó a tener, pero era una metida de pata tras otra. Aparte de la calidad, ¿no? También siempre sí. fue muy baja, incluso, bueno, eh, las traducciones, ¿no? Tampoco eran... Bueno, las traducciones siempre han sido un problema aquí, sí. siempre, siempre, desde, desde las primeras que trajeron Superman sí, hasta... ¿verdad? Hasta el cómic que imprimieron ayer Siempre ha sido ah, una bronca okay. ¿Cuál es una así como que recuerdas mucho así este... No, bueno, de la Baticuba ¿Cuál? La Baticuba En uno de los de... De Muerte... Muerte de la Familia Death of the Family No, Death of the Family donde les Ah, ya, ya de de Joker la, no trae de, cara. Sí, de las recientes de nuevo 52 Dice, Perdón. creo que es Batman el Joker Dice, sí, pues te vamos a llevar a la Baticuba <risa> En vez de decir, vamos a la Baticuba Es la Baticuba <risa> Y acuérdate de los nombres, ¿no? Al Joker le llamaban Comodín, el si comodín, mal no comodín. recuerdo. Ah, sí, sí. Sí. Pero es que eso fue porque nos, nos llegaban ya traducciones desde España. O sea, este, este, este sí. trae una traducción española. Uh -huh. ah. Entonces, por eso es el Comodín y el, este, Batman de, en algunos números, no me acuerdo si en este. También sí, es el hombre murciélago. O el castigador, bueno, no sé dónde sea el, el castigo, castigador. Si fuera el castigador de... es este. Sí, o sea, Punisher, pero, pero no sé ajá, si no haya. Pero no fue España. Así. No había puesto el castigador. Sí, pero en las. En, como nos traían de este, mm. traducciones españolas, aquí fue el castigador. Wow. El castigador. El castigador y. Lo ves, ¿no? Guepardo. Ah, claro. Glotón. <risa> <risa> Sí. Ya hablamos de eso en el capítulo okay, pasado. Sí, ah, okay. sí, vayan, vayan a ver el capítulo okay, de Wolverine. Sí, sí, sí. Pero sí, o sea, era todo. Digo, Bid estuvo completamente en, en la cima. Bid tenía todo porque no tenía competencia. Nadie. Más que, Inter, que Intermex, que publicaba los X-Men Adventures y los X-Men Flipbook. Y Spider-Man. Y unos Spider-Man. Spider que venía el Flickbook también con los cuatro fantásticos. Tenemos toda la colección sí, de Flickbook. Sí, de hecho, todos los cuatro fantásticos. Por ahí, sí. porque esos, los cómics de X-Men Flickbook valen la pena sí. del 1 hasta el 60. Muy, no, acuérdate, Flickbook son 74. 74, Adventures, Adventures sí, es cierto. son 61. 
<risa> son 74. ¿sí? Aquí no me vas a venir a decir. Que que... Por eso él es el de la tienda de cómics. <risa> Yo lo que quería mencionar es que precisamente cuando Intermex publica Spider-Man en esos 51 números, bueno, a mi gusto, no sé, muchos fans a lo mejor me la mientan, pero ha sido de los mejores arcos que han sacado ahí. Bueno, y el arte de Jim Lee. Sí, no, hay mucho Jim. fan de... No, sí, Jim Lee, sí, los X-Men, sí, los, sí, los, los X-Men de Jim Lee son lo mejor que sí, le ha pasado a X-Men. Claro. No como ahorita que es Hickman. <risa> <risa> Todas las ruinas Hickman. <risa> Pero sí, el arte de Jim Lee de los X-Men sí. era bueno. Y los arcos que sacaron de Spider-Man en aquella época, sí. siempre o sea, ellos trataban de traer lo mejor. Sí, ahí ves morir a la tía May, ves al tío. Pues, espera que nada. ¿Qué estás hablando? ¿Es en serio corta? Lo lamento, amigo. Ah, ahí sale Ben Reilly también. Sí, es lo que te digo, el clon. Claro. Sí, o sea, y era la, prácticamente la única competencia que tenía Editorial Beat. Mm -hmm. Que era buena competencia, pero Editorial Beat no sacaba Marvel porque son unos, eran unos idiotas. Revive la tienda, ¿verdad? <risa> sí, pero sí, revive, sí. pero revive, ¿verdad? Pero, revive, ¿verdad? Pero, pero después, este, no, sí, sí revive, todo bien. Ah, revive, revive, se hace más joven. Sí, pues ve, hoy en día hasta se la liga el puñetas este de Iron Man, güey. Sí. El Happy, el mejor Happy. ¿eh? Ah, bueno, eso no, no, pero Happy no tiene nada películas. que ver con, con lo del cómic, pero sí. Happy es en las películas ahí. Sí. No, sí, la tía, la tía May también es, acá le gusta andar de Sí. De picaflor, ¿eh? Sí. Ah, Esta es la caída de un ídolo de Raúl ahorita sí. Ah, chale. Sí, porque se, se echó a, a, a Jameson, se echó al doctor Octopus. Oh, oh, oh. Al doctor Octopus, claro. Ah, al, sí, ya ah, bueno, ya dijiste el papá de Jameson. Tony. Eh, eh, Jarvis. A Jarvis. O sea, Jarvis. Y. Sí. Bueno, si ya, ya me voy a tomar la foto. Sí, sí, hijo, vete. Sí, sí, sí. sí, o sea, la, la, tía, la tía May sí es así, como, sí es de cuidado, ¿eh? Ya viejita y todo, pero sí, la dado sí, Marcas 30 minutos antes. Sí. Hay un especial, de hecho, también muy padre, que andaba con un cuate que era criminal. O sea, bueno, con la parte de la Sí, o sea, es, 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 Tenía esos trapitos. Lo siento, Raúl. Hasta don Tomás del dicho no puede ser. ¿no? <risa> Seguramente. Porque, como dice el dicho, está en todos los universos. Hay un don Tomás en todos los universos. <risa> y pues así, te, Bid vivía en la gloria, publicando más de C y los tomos de Yolanda Vargas Dulce. Mm. Hasta que un día, de ese cómics se entera de que han sacado como 800 versiones diferentes de la muerte de Superman y pues empieza la demanda contra Editorial Vida cosas, cosas, son las cosas que no te enseñan en la escuela música de suspenso Pachi mm. no no. no. <risa> estas estos son las cosas que no te enseñan en la escuela ni en Wikipedia empieza la, una demanda contra Editorial Vida porque están publicando cosas sin su permiso y no están pagando o sea Editorial Vida está haciendo mucha, mucho dinero y no sé, y de ese no está recibiendo nada. Uh -huh. Porque wow. ellos ya tenían como el máster original de la muerte Superman. Ah. ¿Eso en qué año fue? 2000. La primera reedición de la muerte fue a los. Bueno, cuando cumplió 10 años, en 2003. Exactamente, hasta ahí dice edición, décimo aniversario. Después sacaron otra que no dice nada, que dice segunda ¿Cómo edición. El demonio no se enteraba de eso. O sea. <risa> no, lo puedo creer. no lo sé, pero cuando sacaron la edición de los 70 años de Superman. Fue cuando se cayó, el, se les cayó el teatro. Mm. Sí. Porque además lo publicaron en una edición horrible, con un sí. papel espantoso que sí. lo estás leyendo y se te queda la tinta en las manos. Sí. Esa era la que tenía kilos y kilos en la tienda. Porque no se acababa, o sea, vendía cinco y al otro día había diez. O sea. Curiosamente yo cuando conocí a este señor, me acuerdo que siempre llegaba ahí a la tienda y, estaba y, le, preguntaba, la y le preguntaba, oye, ¿tienes este cómic? Y siempre qué frase respondías. Está agotado. Siempre, todo, todo, está agotado, está agotado, está mal, está agotado mi paciencia. ¿no? <risa> Pero y yo lo único que, que le decía, pues, pues, sí, pues es lo que hay. Sí, pero es que todo lo que pedía estaba saltado, agotado. Y, ya y ella lo sabía. Sí. <risa> ya después ya se convirtió en chiste recurrente. Sí, sí. Vamos a, ver, vamos a hacer enojar al barbón. <risa> Decíamos un amigo <risa> Y no se enojaba, nada más le daba risa. <risa> ya después de que lo conoció, o sea, las primeras 800 veces sí me daba coraje. 
A ver, ¿cómo te llamas? Ah, <risa> no, pero sí, Cort era uno de los clientes ahí frecuentes de, de, la, de la tienda. Compraba el, cuando hubo descuentos, Cort aprovechó y se llevó la mitad de la tienda, creo. Sí, y me acuerdo cuando ah, me sí. llevé precisamente esta edición y la broma mortal, las dos por 250, una onda así. Sí. <risa> <risa> Ahí tengo la factura guardada. No, de hecho, sí tiene recibo. Sí. No, bueno, sigamos con este, con este macho. Este. <risa> También otra, otra de los factores que causaron la caída de Toriel Luis fueron las ediciones extra que empezaron a sacar de muerte en la familia. De este. Ah, sí. Porque ellos tenían el permiso de sacar el doble. ¿Te acuerdas? Ajá. Que eran dos. Era el donde el Joker tenía el sombrero y el otro estaba sí. Robin así como con cara de muerto. Ah, sí. Mm. Poquito tiempo después dijeron, y sacamos una edición de colección que no haya en ningún otro lado del mundo. Y sacaron una edición plateada de Muerte en la Familia, que es la edición más... que es el santo grial de Editorial Vista. Wow. Pocas personas lo tienen o lo han visto. Uh -huh, uh -huh. Y que también causó un problemón, ¿no? De hecho, ese fue el. La gota que la, no, fue lo que empezó a tener a, a Editorial Vida en la Mira durante unos años. Lo que hizo DC aquí fue mandar a Editorial Vida que retirara todas las, las copias del mercado. O sea, las que había en los álbumes, en los puestos de periódicos, en las tiendas de Editorial Vida. Todo. Que iba a pasar. <risa> hasta Estamos todo planeado. Te persiguen hasta acá. No eres digno. Bueno, levanto. Ah, este, sí, que sí, que sí, sí, modo. Okay, perdón. <risa> Lo siento. Mm. Ya la semana que entra grabamos en la casa. <risa> este, sí, bueno. Empezaron los problemas. Porque publicaron una. Eh, además, está horrible. La edición plateada está espantosa. O sea, a todo el mundo les gusta porque es rara y coleccionable. Fíjate que está hasta descuadrada. La sí, está bien fea. La última que tuve, este, bueno, lo que pasa es que es, es de esa onda del coleccionismo que, que lo quieres tener porque es raro, porque ¿no? Es raro. Porque hay pocos y porque en su momento representó algo. Pero ahorita ya lo que la gente paga, sí. particularmente por eso. Sí, se ha vendido hasta en 7 mil pesos. Y te gustaba atrás, en la parte, en la contraportada. <risa> Trae publicidad de hot dogs. <risa> sí, o sea, trae sí. dos hot dogs con mayonesa y mostaza. Sí, sí. Está espantosa. O sea, la edición está bien fea. Pero todo el mundo la quiere por lo que significa. No por lo que es, sino por lo que significa. Pasó lo mismo, de hecho, con las ediciones de Marvel de Editorial Beat. Eh, en la bodega de Editorial Beat. <risa> en, la parte de, en la parte de atrás Ajá. donde no nos dejaban pasar a nosotros tenían estantes así metros y toneladas de cómics de editorial, de editorial Beat de Marvel y los que sacaron de Dragon Ball de Sailor Moon todo estaba ahí arrumbado ellos se supone que lo iban a destruir Marvel les dijo ya no puedes publicar destruye <risa> pues, sin decir nombres de personas que están ahí Estuvieron okay. Porque pues, si no nos pues, Voy a amanecer en un <risa> En la bodega En la bodega en la hasta atrás, Voy a hasta amanecer atrás. en la bodega hasta atrás <risa> Enterrado entre en un montón de cómics de Marvel sí. Les dijeron destruyanlo Y decían ah, sí, 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 sí Yo los destruyo mañana Pero no, ahí estaban De hecho nunca nos los quisieron vender los mendigos Le dije pues Así de pues te doy el dinero No lo marques y me voy a le voy a nada más quiero dos. <risa> no, no, no podemos. El repartidor después hizo su magia y ahora tengo muchas cosas de editorial en vida en Marvel en mi casa. Mami. Ay, yo sé dónde he visto. Me siento lindo. Sí, ahí en, en esa bodega había cosas, había cómics que. Lo único que nunca vi ahí, no sé si, si tú lo viste, fueron los cómics plateados de, de Batman. Eso sí, no. De, de Marvel sí lo que, lo que publicó Marvel que quisieras ahí estaba wow. y lo más seguro es que los tengan todavía ahí porque esa editorial pues ya ves que mutó a una editorial nueva uh -huh. pero es este no sabemos Pasó, pasaron más años siguieron publicando DC pero ya ya estaban bajo la lupa de, de DC Comics sí, no, 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 no y todavía falta la última así de, 
Vida entró en una como crisis porque ya no estaba vendiendo tanto. Fue cuando pusieron descuentos del 50 al 70%, sí, al 3x2. No uh -huh. sí. Y a los directivos se les ocurrió una maravillosa idea de, pues, si vamos a morir, que sea con que estilo. Sea, que, que sea con estilo. <risa> <risa> y publicaron Muerte en la Familia Dorada. <risa> Junto con una revisión que eran fotocopias de, de la broma mortal. De hecho, este, no sé si ustedes ya lo hayan notado, o tú, pero son puras fotocopias del cómic original. O sea, ni, wow. siquiera, ni siquiera es una impresión regular. Son fotocopias de un cómic, del cómic, de la primer, de la primer pasta negra que sacaron de este. Sí, de la doble. Ajá. Son fotocopias. Igual con el, la broma mortal. O sea, es una, desde la portada hasta los interiores, son fotocopias. Si te fijas... Fueron ahí a rectoría. Sí, traen una marquita. O sea, traen, traen una el, marquita traen en la parte el, inferior. Ajá, el, como un cinto dorado. Ah, sí. Que, es en el, en el, que venía en el paquete es negro. Porque son fotocopias. Su corazón se acaba de romper ahorita. No, no. no, no, no. <risa> bueno, en el mercado nacional y para los coleccionistas, o sea, igual sigue valiendo. Ah, sí, este porque es dorada. No, claro. Y nada, nadie la tiene. O sea, ningún, ningún otro país la tiene porque obviamente no fue permitida por DC. Claro. Yo creo que son como esos detallitos lo que hacen que suban más el precio todavía. Exactamente, ¿no? Raúl. Sí, exactamente. Ajá. Pues, o sea, <risa> no manches. <risa> yo <risa> me estoy acordando de otras cosas. O sea, en el 2011, yo llegué a Guadalajara. Yo llego buscando la tienda de Bit de allá y había Exacto, una muy famosa en Plaza del Sol. Uh -huh. Y cuando llego y la busco, pues, no había nada, güey, ya no había nada. Y de repente me dicen, no, hay una todavía en la estación Mexicalcingo del tren. Ah, sí. voy y todo. Llego, güey, o sea, hazte cuenta que es como si te hubieran robado en, en tu casa, güey. Sí, eran puros estantes. Ya no había nada, nada. Lo último bueno que alcancé a comprar fue Crisis de Identidad y todo súper chica. Uh -huh. Baratísimo, baratísimo. Sí, ya es que ya, ya estaba en 2011, ya estaban eh, rematando. Sí, y le pregunté a este Adrián, se llamaba el chavo de ella. Sí, bueno. Hola, Adrián. Le <risa> dije, <risa> <risa> <Adrián, risa> oye, brother, ¿cuándo te llega más? Ah, no, sí, después me llega. <risa> es que no teníamos la indicación de decir que iba a llegar cosas. Ajá. Sí, sí. Cuando en realidad era como una crónica de una muerte anunciada. Sí. ¿no? O sea, ya estaba o sea mucha, muy gente, evidente. mucha gente ya decía, este, no, ya. O sea, es obvio que esto ya valió. Sí, sí. También yo nada más estaba esperando el momento en que me dijeran, este, tu sucursal, adiós. Ya cierra. Cierra. Pero no. paga la luz. De hecho, yo me fui primero. Uh -huh. <risa> en algún momento recuerdo que aquí en la Ciudad de México, porque yo las recorría todas, este. En algún momento la de Chabacano, que era la más pequeñita, Exacto, era la que, que tenía, la que tenía lo todo. mejor, sí. porque había una también en el pasaje de Pino, Pino Suárez, Suárez, ¿no? Sí. Ajá, sí. la de Pericuapa y había un satélite, ¿dónde más había? No, 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 no. en San Cosme. Ah, había uno en San Cosme, Cosme, Cosme sí. en Tacuba, ¿verdad? Sí. <risa> <risa> y bueno, eran 42 sucursales en total. Sí, sí, a las 42. Y eso, eso, no, la única que sobrevivieron fueron dos, que fue la de la Friki Plaza y la de Pasaje Pino Suárez. La wow. mía de Peripopa fue de las últimas en morir. Sí, que, que ahí en el pasaje de Pino Suárez había un don bien extraño. ¿no? Ah, sí. Ah, ah, sí. ¿Te acuerdas que te quería vender algo? Sí, era este. Ay, no me acuerdo. ¿Te acuerdas cómo se llamaba el señor? No. Sí. ¿Víctor? Víctor, 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 Víctor. Sí, ya no, está, ya no está entre nosotros. Sí, ah, sí, sí. Uh, sí falleció hace como cinco años. Un aplauso. Eh, eh. Exacto. Porque era chido. O sea, sí, sí, era fuera de que te daba una atención demasiado personalizada. Ajá. Demasiado. demasiado. Personalizada. Muy personalizada. Era, era bien chido el señor. Sí, la neta. Pero bueno, esa, esa fue la única que sobrevivió. Todas las demás, todas, 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 cayeron. Cuando el Imperio Editorial Bid murió. La orden 66. No, 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 la orden 66. La orden 66. <risa> y este cómic y los otros que fueron los regresos del Caballero Nocturno, parte 1 y 2, fueron los que dijo: Dice, ¿sabes qué? Se acabó. Te vas al demonio. Y David, este, para no dejar de. Ah, porque todavía alcanzaron a comprar la licencia de Crisis Final. Uh -huh. okay. de puta. O sea, fue lo último. Yo creo que el último que compré, no sé tú, Oscar, pero el último que yo compré de Beat era Batman número 13. Ah, el Batman 666. Ajá, que uh -huh. creo que decía Batman Renace o algo sí. así. No, el Reborn, ah, no, el Reborn fue el siguiente. Ajá, pero ya no lo publicaron, seguro. No, ese fue el último. Ajá. O sea, en cuanto a series regulares, el 13 de Beat, que era de Batman Reborn, que ni, aquí ni, ni siquiera habían sacado lo previo. O sea, no hasta aventaron el Batman Reborn como... 
Sí, güey, te quedabas con la duda, ¿no? De, sí, de qué es lo que... ¿Por qué, por qué, por qué, por qué renace? <risa> y sacaron el Batman 666, que fue el 12 de esa serie. Beat perdió la oportunidad por completo de tener el Batman 666 aquí. Le pusieron, el, quitaron el 666 y le pusieron un 12. Sí, que se fue muy triste. También, de hecho, empezaron a poner publicidad de que iban a, a publicar Black Knight. Por eso en el grupo de hace ratito preguntaron. Sí, sí. Pues de hecho, en ese creo que de Batman Reborn viene la publicidad de Black Knight. Uh -huh. Cosa que nunca pasó. Ni pasaría ni no. no. Y fue por eso que Vid cayó. O sea, de ese demandas por todos lados. Pues sí. Y además, súmale el hijito perrinchudo del dueño. Es lo que te que iba... quería hacer este que quería ser famoso. Era lo que te iba a preguntar, ¿no? También se habla mucho de, de los hijos de los dueños, sí, ¿no? Que de, tenían como la aspiración. Del nieto de Yolanda Vargas. Ajá. O sea, como en muchas historias de negocios familiares, llegan los nietos castrosos, berrenchudos, ni se cae. O sea, estos. Pues, el disco. Con el gluten. El disco este de, de este chavo y la carrera musical de la nieta, que ella lo toca chido. <risa> este, fueron. Ya el último que terminó. Sí, yo los conozco, que se rasca porque ya les hizo sesiones fotográficas. Yo los conozco. <risa> sí, gracias a ellos y a las demandas con DC. <risa> sí, ¿Por qué me hizo a mí? Fotógrafo. <risa> no, es <su> culpa. <risa> Contrátenlo muy buen fotógrafo. Sí, él, no, él se deslinda de todo lo que estoy diciendo. Sí, o esa fue culpa de los chamacos y de las demandas de Editorial Bid wow. que tuvieron con DC. O sea, y por todos lados, hasta en la página de Wikipedia, sí, te sí. ponen que fue. La carrera musical de los hijos. Es como una Pero no, no, te, no te mencionan todo lo que pasó. O sea, ver a, a los contadores así destruyendo papeles. Y... Pero por ejemplo, tú que estuviste ahí, ¿qué chismes te llegaban acá? Sí, cuéntanos. Sí, sí, eso vine. Eso vine. Eso vine. Pues, ¿Qué pasó? Pues es que más que chismes, pues, o sea, desde... llegaron a venir personas de DC Comics aquí a México. Hay de sorpresa que fue cuando los, los atoraron con este sí. los, las personas ahí dentro pues desechaban la bolita el uno al otro te digo no sin des, no voy a decir no, los nombres de nadie ah, okay. <risa> aquí con la pistola pero así no es cierto yo no he hecho ninguno ah bueno si sí, 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 es más si quieren se los digo y que Pachi les ponga no, no, no. que Pachi no, los no vipe o sea, se empezaron a echar la bolita el uno al otro. Hay, una, hay un, un tipo que se volvió, que fue el primero que, que abrió Editorial Panini hace ya como 6, 7 años. Él y su, su efebo de este, desesperante que el chamaco se creía. Bueno, ya. <risa> sí, ¿Se acuerdas, no? De, ah, sí, del señor sí. Grandote que siempre estaba con su efebo. Ah, sí. Ah. Sí. Ah, sí. <risa> Por favor, Pachi. Bueno, él fue el principal causante y el pilar que cayó en Editorial Bid porque todas las acusaciones llegaron en su contra. Ese día, ese día, él no estaba ahí. Entonces dijo el director editorial que como persona era muy chido, pero como jefe era un hijo de la fregada. Con todo respeto. Ah, con respeto, que se vaya. Sin respeto. <risa> o sea, él fue el principal, él fue el pilar que hizo que Editorial Beat muriera en cuanto a los cómics. Bueno, no fue él, pero él fue el causante, él fue el chivo expiatorio. Gracias por acabar con tantos lo, años. Lo, wow. este, lo corrieron de Editorial Beat y obviamente le dieron acá su liquidación, pero de, porque él fue de los... In, no, con dinero. ¿Con cómics? ¿20 mil copias de la muerte de Batman? ¿Con 20.000 mil copias de la muerte de Superman? Véndelas y ahí te los quedas. Y con, o sea, con su liquidación de Editorial Beat fue con... Dijo, voy a abrir mi propia editorial con juegos de sal y mujerzuelas. Literalmente, pues hizo mangas, entonces sí tenía sus mujerzuelas. Okay. Wow. Y además tenía su efebo. Si no saben qué es un efebo, googleenlo. Yo te iba a preguntar qué era, güey. ¿Ah? Googlealo. <risa> Pensé que era Google nada más con algo, güey. Por ya que con todos. Si ya saben cómo soy. Sí, o sea, él, él tuvo la mala suerte de que le cayó todo, pero pues. 
se volvió director editorial de Panini Comics. Bueno, Panini Manga. No sé si ahorita siga, la verdad ya no me fijo en los créditos de los mangas. Pero si es así, él fue el que trajo Demon Slayer. Uh -huh. <risa> También había, oh, había otro contador. Mm, sí, uh -huh. sí. Que era el que malversaba todo el dinero. <risa> <risa> él fue el que destruyó todos los papeles así. Ajá, que el día que me estaba, el día que me dieron de baja de la empresa, <risa> estaban deshaciéndose de muchas de las evidencias de todo esto. Sí, haberme citado ese día Porque le dije, este, casi casi ¿Puedo llevar esto? <risa> Digo, oye, me estás corriendo Y ya, o sea, dejaron de hacer todo Hasta me cerraron la oficina donde estaban haciendo las cosas Pero yo alcancé a ver Que había facturas de, que había facturas, Había contratos de DC Comics Contratos de Marvel Comics Y todo esto fue a la trituradora Poquito tiempo después fue cuando cerraron Pericuapa Y cerraron la otra que quedaba Creo que era la de la de San Cosme y Editorial Beat murió y todo fue por malos manejos internos de toda esta gente que pensaba que al ver que que estaba dejando mucho empezaron a así como los políticos sí, sí, así claro. de, te doy cómics de mala calidad los pagas a precios muy elevados pero la mitad es para mí la, la, un cuarto es para esa persona y otro es para las ganancias y seguir manteniendo la editorial sí porque wow. y aparte siempre subieron 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 nunca bueno, no es como en Estados Unidos, que un cómic cuesta lo mismo que hace no. 30 años. No, de hecho, pues en la nueva editorial de estas personas, porque son los mismos, eh, los cómics están carísimos. Uh -huh. Un cómic sencillo te lo venden en 100 pesos. Sí. Y además, tardan mil años en sacarlo. O sea, ahí, con Invincible yo perdí la esperanza. O sea, mejor lo leí online. Sí, <risa> sí, claro. sí, no promuevo la piratería, pero... Pues, no, sí, lo que si no hay de otra... Con muchos pasos, sí. Entonces, esa fue la causa principal por la que Editorial Bid cayó. El mm. imperio de Yolanda Vargas Dulce sí, porque murió imperio. por malos manejos y berrinches de los nietos. Sí. Wow. ¿Y estamos hablando de que cuándo fue la caída final? 2013. 7, 7, 2013 y. 8 años. Ajá, y obviamente les valió gorro, así bien cañón. Y empecé, siguieron vendiendo, vendiendo las ediciones que tenían de DC que les habían sobrado en la tienda de Pino Suárez. De hecho, ahorita vas ah, sí. y tienen todavía cosas de esas. Sí, está, ya tiene ah, años. Nos hubiera pasado el dato antes. Todavía tenemos mañana para ir. <risa> antes de que ya. este video salga. Ya están en cometas. <risa> sí. Y si no, pongan, pongan no, vengan a Pino Suárez. Vengan, vengan a cometas. Sí. Pachi, Pachi se va a dar vuelo con los VIPs en este <risa> Y así fue como editorial, una, el imperio. Fue la caída de un imperio, literalmente. Sí, cañoncísimo. Y, y tú solamente ves este, pues el cómic, la historia, ya, pero no te fijas como en todo lo que hay detrás. Sí, ¿no? o sea, y pone lo que te dicen en Wikipedia. Ajá. Porque está, en Wikipedia dicen este, que pues, se dejaron de vender las cosas y prefirieron inventarle la carrera musical de, esta, de, de este tipo. Que lo, yo lo conocí en, en su momento. Y pues era bien pedante. Obviamente, pues era el hijo del de, nieto de Yolanda Vargas. Y nosotros éramos ahí, así como que... Nada, más faltó que me mandara por una coca. <risa> Tú no lo llegaste a ver, ¿verdad? No. Bueno, es que yo... La, la oficina pues, estaba bien cerca de mi tienda, entonces uh -huh. a mí me, llamaba, me mandaban llamar a cada rato. Wow. Y a las convenciones y todo. De hecho, Editorial Vito tuvo su propia convención, que era la... La Mesif. La Mesif. Ah, Ajá. No. Fueron 96, 95, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, Disponible en Comic-Con. No, sí, sí, tenemos cómics firmados por él. Sí, sí. Ah, está. Ah, la, 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 la. O sea, es que no, bueno, estamos hablando mucho de Beat, pero. Pues, es que hay muchas cosas. Eh, también tenemos Black Issues, o sea, hay cómics en inglés. Y. O sea, yo creo que Beat fue importantísimo aquí en el país, porque, al menos para nuestra generación, nos creó el hábito, no sé, me atrevería a decir, la adicción a los superhéroes. Uh -huh. O sea, tuvo tanto. Sí, o sea, Beat, Beat fue el culpable de mucho, de muchas de las adicciones sí. de ahora. Por, menos, por mínimo de nosotros dos sí, sí. <risa> y de, de aquel y de varios de aquel de sí, sí, es el causante que estamos aquí no, sí, este 
pues yo creo que fue importantísimo y a la fecha, a pesar de que Televisa, Panini y un montón de editoriales han pasado, este... Bitcoin parte aguas de todo. Sí, yo creo que se sigue llevando el trono. Bueno, también tiene la ventaja de haber comenzado con tres super sí, obras, historias. ¿no? Tres grandes historias que están... Sí, o sea, fue el, de... sacar, sacaron obviamente lo que más vendía y les funcionó. Que después de que murió Yolanda Vargas, pues obviamente todo empezó a... a este... A ca empezó a caerse poquito a poquito. O sea, fue, fue, tan, fue tan lento que nadie se dio cuenta. Pero sí, gracias. De hecho, fue gracias a Editorial Beat que muchos nos volvimos fans de, de los cómics. Porque nos, no teníamos contacto tan fácil con los cómics gringos. No. De hecho, yo no compré un cómic gringo hasta el 2011. No. Que conocí esta tienda, Comic Castle. Claro. claro. Que dije, ¡ay, a ver! <risa> Pero nunca fuiste a, a Comics S.A., ¿no? ¿Conociste Comics S.A.? No, es que no, yo no tenía tanto acceso, o sea, dinero. Mm. A los cómics. Ah, no, claro, ibas a ver, o sea, bueno, yo y también no, iba a ver. Y no me gustaba entrar. Ver, había? De hecho, una vez entré a, a, los, a la primera tienda que estuvo fantástico, ahí en donde está el Carlos ahorita. Sí, en Trico. En Trico, ajá. Sí. Entré ahí y vi los cómics de los Thundercats. Y dije, ay, no inventes, me los voy a comprar. Ahí están en inglés y cuestan 120 sí, pesos. Sí, ya me voy. Entonces, así viven los ricos. Ay, no sé, sí me puse. Me puse, me puse a ver y fue como que mi primer contacto con los cómics gringos que dije, ay, no inventes una tienda de cómics en inglés. Sí. Qué chido, ya me voy. Claro. Sí. Yo iba y, y, y había gente que tenía su. ¿Cómo se llama? Que te llega cada semana este, Suscripción su, su, Suscripción No sé cómo le hacen Y tenían mm -hmm. eh, pagados Siete títulos yo decía, Sí, no sé cómo le hacen banda? O sea, yo, yo, yo podía comprar Para comprar uno de los de 19 pesos Exactamente, sí, Exactamente. Sí. De hecho el primer cómic El primer cómic Que yo compré con mi dinero Fue la última casería de Craven De, de Editorial Beat. Ah, muy bueno Sí, fue mi primera adquisición Ya para cerrar esto Porque pues ya nos está presionando la producción Gracias <risa> este, después de que Beat pues, murió y, y empezaba la escasez Televisa compró la licencia de DC de de Marvel entonces empezamos a tener Marvel de nuevo aquí en México lo primero que sacaron fue el Spider-Man de, de Straczynski ah. donde el desgraciado acabó con Gwen Stacy <risa> maldito si algún día vas a ver esto <risa> Para muchos que somos fans dicen, decimos que es la era maldita. Sí. O sea, esos títulos del 500 para que 700, ¿no? Sí, o sea, ese que fue que pecados del pasado. Sí, uh -huh. sí, sí. Uh -huh. eh, sí, yo lo, le, lo leí en un Sanborns. <risa> <risa> Porque pues no, no los podía comprar. Pues. Era estudiante todo el día. Entonces, pues iba a los Sanborns y ahí leí ese y vi lo que había pasado con Gwen y dije, no, 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 no es cierto. Sí, 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 sí. Sí, así como a Raúl le chingaron a la Ajá, pobre tía la May, la ilusión de la tía. A chingaron la ilusión de la tía. ¿Qué le hicieron Gwen? Híjole, Raúl. Bueno, Ahorita, ¿sí? fuera del aire, platicamos porque sí. se nos va a poner a chillar. Gwen ah. Stacy engaña a Peter Parker con Norman Osborn. Ah, sí, tiene, no, y tiene no, gemelos. Tiene unos gemelos. O sea, o sea con Norman. No, no, hubo una época sí. donde Gwen Stacy desapareció. Y entonces Strapsinski agarró esa parte. Y ahí. Y pues se supone que Gwen Stacy. Ajá. Y tuvieron, este, tuvieron unos gemelos. Ajá. Que después quiere matar a Spider-Man. Y. Sí, sí, sí. Esa, esa, esa historia empieza, de hecho empieza aquí Ajá, y sí. termina allá. Ya, ya, ya. Sí, le debemos un chingo de cosas, ¿no? Strasinski. Eh, sí, pero. Los pecados del pasado. Sí, mal no estoy. One more day. One more day. One more day. Una parte, ¿no? Ah, uh, one more day. Oh, man, Porque dentro de Amazing Spider-Man lo hacía este Dan Slot. Y con el espectacular Spider-Man lo hacía Strasinski. Sí, ahí el, el mando más era quesada. ¿sí? sí, todavía era quesada. Uh. Pero sí, así fue. Wow. Strapsinski nos desgració. Ah, bueno, Ahorita es... Emiliano aquí se hubiera explayado. <risa> sí, 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 sí. De hecho, cuando vea esto, nos va a empezar a comentar y nos va a decir. Sí, sí, sí. Y se va a arrepentir de haber venido. <risa> y eso fue así como Televisa nos trajo otra vez cómics de Marvel. Después, Beat pierde todo, incluso las tiendas y la dignidad. Y los calzoncillos. Y, los calzoncillos. <risa> y, desde, y en el 2005, no, 2012. Televisa compra la licencia de DC con los nuevos 52 uh -huh. 
y del 2012 con los nuevos 52 al día de hoy pues ya es una historia que todos conocen gracias a eso tenemos cómics aquí en México mal editados luego con una calidad bien chafa y, y con este con unas traducciones horribles ¿verdad? la Baticuba y otras muchas pero pues gracias a Editorial Bid y a sus malas traducciones y tenemos cómics aquí en México así que dejen de quejarse disfrútenlos si ya los tienen pues no los compren pero pues gracias a eso tenemos cómics aquí en México o sea hay que agradecerles así poquito quejense de las traducciones eso sí bulenlos en internet y ahorita con lo de Batman Fortnite que nos están haciendo comprar a través de la página los de Death Metal también los de Death Metal sí desgraciados pero esa es otra historia para otra ocasión así que pues así terminamos nuestro chismógrafo con Editorial Beat oh, ahorita seguramente a estas personas les han de estar sangrando los oídos hola o sea, espero que se acuerden ¿se acuerdan de mí? soy yo de nuevo soy yo de nuevo contador no se debe hacer de mí tan fácil de hecho aquí tenemos a otra persona que trabajó en Editorial Bid y lo conoce y nada más ya para el final así que ya se Suriel a ver Gracias. Él es Uriel, estuvo trabajando conmigo en Editorial Bid. Pino Suárez. Pino Suárez y en Tacuba. Tacuba. Y de vez en cuando me iba a Pericoco. Se cerraba su tienda y se iba a Pericoco. Por eso quebró, por eso quebró, porque se cerraba. No, ya estaba, ya estaba. Sí, ya estaba. Sí, él la mató. Sí, o sea, él, él mató a Tacuba. Y tú, Chabacano y, y Pericopa. Y yo, Chabacano, Pericopa, Pino Suárez y Polanco. Oh, 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 oh. De nada. Wow. Pues sí, así que, pues, ¿qué les pareció estar aquí con nosotros en el chisme, enterarse de.? De pues, aparece un Rose Editorial Todas estas historias, sí está cañón, ¿eh? Ah, sí, a ver si no nos tumba. No, está muy ah, buena, ¿verdad? <risa> Por eso no dije nombres y los nombres que salieron los, te, los vamos a vipear. De hecho, después te digo todo lo que hay que vipear. Sí. <risa> okay. Y aquí en mi, en mi guión está todo lo que dije con nombres y todo. O sea, tal vez algún día lo regale. Oh, eh, ah, es una ah, copia. Sí, 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 sí. Te vas a poner de ti. Pido atrás. <risa> Ya saben, en Patreon ahí se los puedo regalar. Ahí está mal. El día que alguien le pregunte, ¿dónde está tu Patreon? Lo abrimos así. Sale. Pero pues así, ¿qué tal? ¿Cómo se sintieron aquí? Sobre todo tú que te daba como que miedo. Pues bueno, es que las como decía, yo no soy tan experto en cómics, pensé que iba a ser no, más aquí, sobre algunos títulos. Hoy fue una clase de historia. Sí, sí, sí. Bueno, más o menos me la sabía y como uh hizo -huh. algunas leyendas urbanas, no tenía muy bien claro el final, pero este. Pues qué triste, ¿no? Al final sí. qué triste y, y como dices, pues todos empezamos por ahí Pero bueno, así pasó Así pasó, y así será Y así, eh, y así será porque nunca fue Nunca será <risa> Kurt. Bueno, pues este, hablando del tema La verdad es que te trae tantos recuerdos Y sí, o sea, hay que rendirle su tributo eh, Porque al final de cuentas Con todas las malas decisiones que tomaron Pues tenemos cómics gracias a, a estas empresas ¿No? Uh -huh. eh, Agradecer también porque es algo que marcó nuestras vidas, que nos, nos da un estilo. O sea, podemos tener alguna profesión y todo eso, pero es como una parte muy importante de nosotros, ¿no? Este, y bueno, pues tomarlo como ejemplo para, para, para no repetirlo, ¿verdad? Ajá, Ojalá ajá. que en las editoriales venideras y en la actual, pues ya empiecen a hacer mejor las cosas. ¿no? Esperemos. Sí. Oye Alexis, y bueno, si me permiten Alexis y Raúl, digo antes de que cierres, eh, pues me gustaría primero que nada agradecerles. Pues, no, por... pues gracias a ustedes por invitarnos. No hombre, no, al contrario, a, su tienda. a ustedes por venir, a su producción, a sus invitados. ¿Producción? ¡Bravo! Hoy, sí. Hoy están los tres. <risa> esta, es, esta es su casa, es un bienvenido siempre. Muchas esperamos gracias, que gracias. no sea el, primer, el único programa, esperamos que vengan muchos más. Y este, bueno, pues también quiero. Sí, vamos, 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 tal vez aquí vengamos a hacer algunos de algún superhéroe. Perfecto. <risa> Esperen el de Linterna Verde, porque ese va a estar. Uf, bueno, Uf. si me lo permites, este, pues unos pequeños detalles primero para el joven Raúl, que oh, bueno, sé que le gusta el Wolverine. Y bueno, pues este. Oh. 
Un póster de Silvestre para el amigo. Este, bueno, me sale confianza. Eh, a ver, Emiliano, ¿se lo merece Emiliano o no? A ver, ¿qué es Emiliano? el público! ¿Dos no? ¿Se lo merece Emiliano, sí o no? ¿Sabes qué? Sí, sí, porque tomó el otro día de una explicación del, de la fuerza de la velocidad. Entonces, Emiliano, Ajá, esto bueno. es para ti, brother. Sí, claro, se lo doy. Alin, este, la otra compañera, este, no recuerdo tu nombre, eh, el buen Pachi. Dulce, dulcecita. Este, y Pachi. Este, Mariana. Y bueno, creo que es todo. Uh, ah, no, sí, no, 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 no. Pues obvio, pues es este amigo mío desde hace mucho tiempo, lo estimo mucho. Este, esto es de mi colección personal, pero pues, yo sé que lo voy a disfrutar mucho. Si lo quieres mostrar. <risa> Green Lantern El mejor superhéroe de todos los tiempos eh, Bueno, sí. y, al que diga, y al que diga que no, lo veo aquí en la Alameda A las 7 de la media del otro sábado. <risa> el buen Suriel también se va a llevar su, su regalo, ¿eh? Como oh, okay. yo. Gracias, gracias, gracias. Síganos, por favor, en nuestras redes sociales también. ¿eh? Síganos, ¿en dónde? ¿Cuáles son sus redes? Cometa Comics Store. Store. Nos encuentran así en todos lados: TikTok, Facebook, eh, ¿Tenemos TikTok? Instagram. <risa> Es lo de hoy, es lo de hoy. Nos vamos a seguir. Seis sales bailando, papá. ¿Qué decir? Bueno, ya sabes que todo lo ponemos en la pantalla. Pues a nosotros, a nosotros nos encuentran como la Batipandilla Podcast en todas las redes sociales. Hasta en TikTok también. No sub, Emiliano ya no sube nada porque está muy ocupado con la escuela. Pero bueno, síganos porque vienen cosas muy padres para, para esa aplicación para la chaviza. Uh, Raúl está bien cuando como Raúl.a.revilla ya estoy subiendo más fotitos ja. Ja. y así <risa> bueno, a mí me encuentran como Trollman en 01 en Instagram nada más síganme en Instagram y pues recuerden que no conoce su historia está condenado a quedarse sin cómics Exacto. espero que lo hayan divertido cuídense Eso. mucho <risa> adiós <risa>